meaning yung sila ng pera o saka. Pero kung magamit sila ng dinisik sila ng pahirwan, hindi si Dao. Nung nagpagalit yung Panginoon, hindi niya nilabak. Automatic, your view. Wala siyang binigay na hirwan. Well, hindi rin niya siya naningil. Sa pananaw lang ng palitay, ang lumabag siya. Pero sabi ng Panginoon, huwag niya na akong mula. Hindi ako lumabag. Inaccuse, iba yung inaccuse yung lumabag sa ako na paglabag. Yung naman lumampot siya ng uh, isang batay. Actually, hindi siya lumampot ang mga disipulo eh. Butong lumampot. Uh, bakit hawal ba yun? Hindi mo bawal yun. Ang bawal sa tamat, yung pag-harvest. Naglagay ba sa sampo, ang mga disipulo, sa sukot, at in-harvest. Ang pagtahin lang po sa kainin mo, hindi bawal ang sabat. Ang bawal yung mag-harvest. Pero pinagbawa ng parisay, yung pag-sampot, kasi baka may harvest na. Umarang may sumpen na yun. Ang bawal mag-harvest. Okay, sige. Okay, okay. Ako po. Ano po yung totoong rest ng mga tao, yung araw na rest? Kasi pinakaray ko ba sa Bible na yung rest ng mga tao? Ayun po, sabi nga, spiritually, every day is a rest day if you're born again in spirit. Every day is a rest kasi ang panuluan natin, naroon na ma-rest na tayo Christo yan. Pero yung literal day na pinagpala ng Diyos, ay sabat pa rin. Mas higit po ang Sabado na pinagpala. Diyos na nagsabi sa Genesis chapter 2, pinagpala niya, sinangtipay niya. Eh di po yung linggo na pinagpala. Pinagpala din, pero may double blessing na dapat. Ako po yung manatapas na po, kasi nakapagalit ko yung kalabi. Pinagpala ko na po yun. Na ano ni Gita? Pag tinanong niyo ako, ano ba yung araw ng pagkampol mo? Pati lang, ikalawa ako. Sabado, tsaka linggo. The triple blessing. Grabe ka. Ito, sige, isa na. Anong oras? Silika si... Wala nang pang record. Anong oras? Si... Alam mo, oras? Next time. Pwede nang oras. Kasi nilalagay mo sa ganyan. Pag nalagay 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 mo sa ganyan. Just before if... Pagkatapos ng paglikha niya kay Eva. Kasi Eva, anong oras pinigla pala si Eva? Ano si Adalim? Yung kong mo yun, yung kong mo yun. Tanong pa, tanong pa, tanong pa. May tanong. Sir, kailangan ko po ba naman na natin i-celebrate yung literal na sabat? Ano po yung significant na sabat? Yun nga po, uh, ako, sinabi doon na uh, magpahinga ka, sabi, magbigay ka ng panahon, sabi, mag-Bible study ka, magbigay ka ng uh, panahon doon sa araw ng sabat. Ngayon, sa atin, nahirapan tayo, ako hindi ako naniniwala na ayaw ng mga kristyano mag-sabat. Ang problema natin, hindi yun eh, ang problema natin, yung gobyerno natin. <laughs> Dapat ilipat niya ang linggo sa Sabado. So, ang civil na holiday is Sunday in the Philippines. So ang problema natin, may conflict palagi. Eh, hindi ko yung pahing na sa trabaho ko. Hindi naman na pala. So it's a matter of yung ating uh, civil holiday sa Pilipinas eh, linggo. Kakaroon ng conflict. Pero kanabi, sa pagkakaroon niyo kung daw yung Sabado ang pahing na ng gobyerno sa Pilipinas, nila ang Sabado. Sabado. Katulad ng Israel. Pero sino yung God? Di ba? Mahalo ba yan? 
Si Allah ba yan? Sino yan? Dapat ka lusus. I-identify na ng mga kongres ng kaya, ng mga senato. Sino ba ang Diyos ng Pilipinas? Wala kaming pangalan. So, ang sagot ko ko, walang ibang Diyos na ibang ka God of Abraham, Isaac, and Israel, and Jewish country. Dapat ka identify. Alam niyo bakit? Pag sinabing God of Abraham, pati Muslim, katama. Amen. Diba? Si Muslim, nalo si Abraham, ang mga Muslim. Kasi, kasi po, hindi malinaw. Next, ano? 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 Ang sabat, sabat din. Ang sinasabi ko din sa Genesis 2. Ang sinasabi ng Corinthians o sa 17. Ayun na po, pagbasahin natin ng Genesis chapter 1. On the evening and the morning, first day. In the evening and the morning, second day. In the evening and the morning. Pag sinabi ng evening, alas sa isang kabi. Nagbibilib. Nagbibilib at nag-uumaga unang araw. Nagbibilib at nag-uumaga pangalawang araw. Hanggang sa ikaanin ng araw, nagbibilib, nag-uumaga, ikaanin ng araw, nilikha ang tao. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos on the Sabbath day. So therefore, uh, kagabi, kagabi ng alas sa is, 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 Six pa onward, six thirty, gano'n. You know, Nagpahinga ang Diyos. Link mo na yun, first day of the week na hanggang, sumama yung alas sa eight, second day na, second day of the week na yun. Hindi na tayo maging tayo ng alas dose. Yun po ang biblical time. Kasi yung twelve to twelve, galing po yan sa Roma. Hindi, hindi naman mo tayo katuli po na yun. Roma ho, kaya dyan ako lang dinabi ko sa inyo, yan po ay inadapt ng gobyerno natin ang mga tradisyon ng Roma. Di ba? Di ba, di ba totoo yun? Inadapt ng gobyerno ang mga tradisyon ng Roma? Kaya sa Pilipinas, marami silang ginawang uh, kaya ngayon. Holiday. Kaspatan. So, uh, question na lang. Question. Question. Oh, yeah. 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 Nagbigay ng panahon sa sa pagsasamba, pagdepensa. Okay, ayos mo yung mga bako. So, hindi po ang hatulan ng Diyos. Ako po ay naniniwala na wala yung double portion na blessing on the Sabbath. Yun ang nawala. Aligtasan, hindi nawala. Kundi ano bang nawala pag hindi tayo ng Sabbath? Ayun lang ang nawala. Double portion. Sino ba ayaw nun? Ay, si pal blessing ka rin. Ay, si Ramos. So, wala na, mga nanay. Yung, yun tanong ko lang po, Pastor. Uh, in, paano po natin malalaman na yung tapat na yan is the liberal day is Saturday. Uh-huh. Saturday. And, ang calendar po natin ay meron tayo Lonay calendar at Gregorian calendar. Sa Gregorian calendar, tumatapat po yung yung Sabbath is hindi lagi Saturday. Pero itong Lonay calendar, ay iba din. So, oh, at yung, ano pa po, yung, uh, sa panahon po ng Old Testament, at kumuha sila ng, ano po, sa constellation plan. So, ngayon, paano po natin mapatunayan na yung Sabbath na yan is Saturday talaga na literal day? Kasi hindi naman po sinabi doon sa Bible talaga na Sabbath is Saturday. So, paano po natin maipapaliwanan? Just for example, like that pastor, yung nasa ano po. Ang isang evidence na natin yan, hanggang sa panahon na yun, sino ba yung bansa na nangatili ng Sabbath day ang manila kapahingan? Israel lang. Because Israel, 
there's thousands of years of uh, remnants nagsumusunod na isumusunod na isumusunod so in the first century nakapix na po itong sabat hanggang ngayon Nakap meron ng trade sa impact meron ng tayong pre-calculated Canada based on the lunar solar cycle na nakapix na dyan so so ang sabi kung sinabi natin nagbabago ang Sabbath day so para sabihin natin mali ang buong Israel ay malaking issue po yan so you're talking about the whole country in Israel since time memorial for some years ago so malaking issue I know you're coming from that I don't know 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 ang pinaka complicated issue yan ang pinaka complicated issue yan ang pinaka complicated issue yan so kasi kasi kung mapapansin mo po diba na si Jesus ay sinangan ako Constellation ng po yung sinasandaan nila. Wait a time of Moses Constellation. Hindi po. Sinasandaan po na nalagay Constellation. Pero, tandaan nyo po, on the first century, establishado na ang Sanhedrin. Sanhedrin has been established years before Jesus Christ came. Hindi po kung hindi na isa lang. Nagkataon lang, yung mga wise men, they see the Constellation. Hindi po ba yung kay Paul yung Sanhedrin lang po? Ako? Yung kaisa kaipo lang po yung Sanhedrin. Sanhedrin is an established organization in Israel even before Jesus Christ and during Jesus Christ. They already fixed the Sabbath day. Sino pa pong may tanong? Wala na pong nanay. Wala na pong nanay. Sige po. Sige po. Hindi na na ipala yan. Lalagay yan. Lalagay yan. Hindi na na eh. At tanong niya. Pwede. Pwede ko sa kundi yung tanong niya. O sige ba na? O ito tututu. O Mike, Mike. Kasi yung tanong nila. Natanong nila. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Sigit lang ako sa tanong. Ah, ah, para sa basic sir, ano din ko yung tanong nyo? Ah, wala pa siyang day of the week yung nagpapit siya kanina, wala pa ang day of the week. So, yung Genesis chapter 2, kung na-declare yung Sabbath, tuloy-tuloy yun, nagsimula yun sa 7th day. Pero, tuloy-tuloy yun, wala nang ibig nyo. So yung yung sapat ng kinikilingan sa Genesis 2, isa na sir ng sapat. Yung day of the week, parang hindi kayo kung laki na yun. Kunwari, yung mundo, yung day of the week. Yung day of the week sa calendar, yung babakil, o no problem. Kasi ang kinikilingan ko, yun na sa Genesis 2. Kung ay po sa Genesis 2, walang day of the week, ha? Kung day, the seventh day, it's sapat, wala nang iting mo na yung kinikilingan. So, kahit na next day, next day, next day pa yan, sa direct, it's our love sabi. So that's a mystery sabi. Yes, three, there's a hidden mystery. So, yung day of the week, meron, meron siya pinapakita ng buong mo. So ano kaya yan? Kaya ng mystery. So, ibig sabihin, Father Francis, there is no specific day. Doon sa Genesis. Parang commemoration lang yung tawag doon kasi sabi mo. Meron specific day, pero hindi bibili day. Okay. One day in your life. Yan ang pila makikita. One day in your life. Hebrews 4-7. One day in your life. Eternal Sabbath yan. Kaya nga, ang mapangin yung message. Kasi yun ang pila makikita. Eternal Sabbath. Ito ay... 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 Dalawa sila, Pastor Day. So, bigyan mo na natin si Pastor Day na uh, ang nakalagay kasi doon sa Adidas to the 2-3 and God rest in the seventh day. So, ang tanong ko lang, kailan sinong-clude at sino ang nag-conclude na ang seventh day ay uh, Sabbath day or it is just uh, Sabbath o Sabbath day? Kasi, seventh day lang naman nun. Eh, wala pang araw yung time na yun. Pakalawa? Uh, when I was a visitor here last month, 
I feel a very motivating suggestion na kailangan talaga ang pasos sa kalan ng Hebrew. Meron po akong Hebrew Bible na transliterated ang ibig kong sabihin kasi doon na ikapito na rin ay Shepet o Shabbat. Kung tayo kong mga lingkod ng Panginoon, Ah, ah, di ba para ligan ako? If I go to court, if I read the wrong book, eh, makabula yung client ko. I'm not a lawyer, but I, I do para ligan. Na nga pa, alam ko, ano pa sikot-sikot ng narcotics, dahil ako narcotics investigator, alam ko ang uh, lakaran ng sigado, pwede maglagay, kung kinakailangan. Pero kailangan, meron pang sapat, at matibay na ebidensya. Hindi pwede yung you have to philosophize the law in your own understanding. Second Peter, the word of God is not for your own striving and interpretation. So, the Hebrew Bible to paliwanag ang interpretation talaga ng seven-day shepherd or shepherd. Kung bakit nagtay ng Panginoon sapagkat that was his prerogative. Tapos na yung kanyang trabaho. Rest, rest is not only the pena. Rest also means peace. And God sees all his work. Hindi po nasa, Sama, hindi nasa sagot yung tanong eh. Hindi. Hindi na sagot yung tanong eh. Sino daw po ang nag-presume? Ang nag-presume ko, it was God's own prerogative. Sapagkat so, kapag Jesus eh. Meron pa makapagpapawal sa Panginoon na lumikan ng langit ang lupa na gusto niyo magpahinga ng Sabado? Tell me. Wala na. Ito ang isang prerogative. Pag meron pang magpapawal sa Panginoon na magpahinga ng lalaki sa mamahe. O pag hindi pa din ang limitan ng Diyon. Prerogative ng tao yun eh. Prerogative ng tao ng mga ministro na nagbito kayo ngayon. Sa ano na ito. Ipig sabihin, hindi ang tao talaga yun. It was God's will to rest on the seventh day sa pagkat yung six days of creation which were was very, very good. Good, 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 good on the six days, very good. So, kung meron pa tayong next time, if you will invite me, I will bring the Hebrew Bible. Transliterated po yun. Ikapitong araw na ka malagay doon, Shepet, uh, Shepet o Shepat. Depende kung, kung saan ka nang galing na region. Sa so, 123 na panita, ay sa ang Starbuck ay sa Pato, sa Pato, o sa Pota. Itinapo niyo sa Dictionary, 123 countries. Ay sa Pato, sa Pota, o sa Pato. So, nag-iikot lang po lang sa kaya. Okay, next question, sir. Okay, ah, uh, sana, ano eh. Okay, okay. 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 Okay, Saturday. Hindi, hindi kinawa natin. No, no, no. Hindi, hindi tayo gumawa. It, it was God. If you interpret the word Sabbath, seven day Shabbat, hindi po natin. Baka yung translate ko, ang ibig sabihin. But that's what I mean. Yeah, but hindi natin. Diba so, you, you use the, the translation of the word Shabbat into Saturday. That's correct. So, it, 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 it is not God's prayer that is that Ah, uh, seven day is Saturday. No, no, no. It was God's prerogative to rest on the Sabbath. Kaya gusto nga ng Diyos na magpahinga sa araw ng Sabado. Okay? Hindi ko ba mali na yun? Wow. Ay, eh, kagalogin natin. Kaya gusto nga ng Diyos na magpahinga sa araw ng Sabado. Hindi po nakalagay sa Sabado. Ha? Ikapito nga lang. Ikapito. Hindi Sabado. Ngayon, pero nagkitip sa Panginoon yun eh. Kaya gusto ko ng Panginoon na nag-sign up niya. Kasi wala lang mga po creation tapos ako lahat. Pero ang ibig sabihin po ng rest sa Hebrew, it also means peace. Sa page. 
Oh, stop it. So you did okay, yeah. Yes, sir. Ah, dadali ko ka po yung Bible to dito eh. Kasi kung, kung yun ang sabi mo, brother, dito. No, it's not. I will bring the book, the Bible. Tingnan nyo sa etymology ng straw. Ang seventh day po itong nakalagay doon ni Shevet. Ikabisa ng ikapitong araw. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, nang muna ako pumunta dito, kailangan din sa pastor mag-aaral ng grammar. Kasi pag sinabi mo ang ba, little T-H-E, that's a definite article. Sabi ni Brother Ike Lina, pag letter A, it comes down on any day. Pag A, uh, an, uh, say a house. Pag sinabi mo ang the house, eh, iba na po yun, definite na yun. Kaya sabi talaga sa Bible, on the Di ba yung notes na ginawa ko? Ilang beses inulit-ulit yun? Ang dami. So check, check my research. Don't, don't, ano, don't, 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 kasi wala namang calendar nun, di ba? Okay. So, six days go shout work, but on the seventh day, sa mga pagdod. Kung ano yung sinet nilang calendar? Noon. Ngayon, bawat kultura may kanya-kanya calendar. May babago-bago calendar. So, ang masasabi ko dun sa tanong mo, ang tinutukoy nyo kasi yung Gregorian calendar na may Monday, sa mga Tuesday, sa mga Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, di ba? Ngayon, ang tawag natin dyan, arbitrary lang yan. Pag sabi ng arbitrary, pinili mo, yan ang maging kalitari. Ako, no? Ngayon, yung, arbit- yung arbitrary na piliin anong klase, anong kalendar ang susundin, hindi yan directly inutos. Kasi, ang ang yung utos lang ng Diyos dun sa Israel ay eh, gumawa ng Muadim, gumawa ng fixed time. So ano ba ang nagagawa ng fixed time? Yun yun. Okay? Ngayon, yung type yun na mahalaga. Yung nire-represent, yung pinapakita niya kita ng sabot na mahalaga. Pero bantay, kanon ko lang to, eh, yung pala ko lang yung kanina, marili ko lang yung sayo. Kasi ang tanong ko sa sa to, verse 3 ata, 7-3 ang nakalagay. So doon sa creation, wala pong nakalagay na it is the Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Wala ka. Wala. Kundi evening and morning. And then the seventh day, wala nakalagay kung ano talaga yun. Ngayon, ang tanong ko, who is the one to conclude that the seventh day is the Saturday? Saturday? Kasi wala ka namang kalendar. So kung kita sa abo ko ha, pero pwede pa sila sa mga abo. Oh, oh, oh. Pwede kayo sumagot, pwede kayo magtanong. Ang big kilay sa gusto. Ayan kayo sa gusto. Katulad din ang fellowship sa church, pinagkasunduan yan. Ano kanya? Halimbawa, pinagkasunduan mo sa time ng apostol, ibigay niyo 100%. Kasunduan yan eh. Nung may nang sino man eh, pinatay ng Diyos. So, hindi yung dahil yan na yung nakasulat na utos na. Ito, yung six days social work, kung ano yung napagkasunduan ninyo. Ngayon, meron yan yung buong Israel, meron yung kanya-kanyang bansa, civil government, calendar, civil calendar. Ngayon, pwede rin tayo yung community ng believers na calendar. Yung iba, gusto sumunod dun sa buwan. Ngayon, yung mga rabay, para huwag na lang magkagulo, sige, sige, wala mo ng away, postpone mo na yung ganyan. Pero, ang tama, walang, huwag ka gagawa ng isang absolute na yan ang i-impose mo sa iba. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Kasi merong iba, siyempre, yung, yung bilangan namin ang dapat masunod. Walang, walang ganunan. Walang ganunan. Kaya, ang importante nga, kunin mo yung essence ng seventh day. Yung essence ng seventh day, babalik sa Genesis 2, yung eternal sabat. Dato na ko na eternal sabat, di ko masyari kanina. Sa point in time yun, tumigil ka na sa kasalanan. Sa point in time yun, tumigil ka na sa pagkanikulaitan. Sa point in time yun, tumigil ka na sa kamangmangan. Kaya niya? So, maraming ibig sabihin, maraming finding i-apply yan yung point in time na yan. It doesn't necessarily have to fall on Saturday. 
Yung point of time na nagkaroon ka ng ugnayan sa Diyos, yan yung sabat mo. Eternal sabat. Kasi may birthday, may kasi, 30, 14, 15, 16, 17, 18. Sino ang nag-invento ng lunes, martes, miyakulis? Hindi po, alam pa doon. Alam mo siya. Email na mapin. Sino ang pag-ibig? Actually, ganito ha. Yung pinag-resetsi ng kanina pinatanong niya. Ano? Napasa ko siya at saan ayaw ako dyan. Pero ito ay isang tanong na nasabot din. Yung luna kalendar, hindi siya pwedeng magkamalik ang tanyo. Hindi siya pwedeng magkamalik. Ngayon, pero nakasulat, dahil nga isulain yan, tingnan niya mabuti ha. Yung kalendaryo ay yung ano, moon. May ganyan, ganyan, di ba? Tapos, ganyan, ganyan. Totoo yan, pag nasa Israel ka, Iyan na makikita mo siya sila ng mabati. Pero paano ko nasa Amerika? Iba. So, kailangan bumalik ka sa Israel para sa Rudyo talaga yan. Yan ang nangyayon. Bangga yung nasa Israel ngayon, sa ating kalimbaran ngayon, kung susundan natin, kinweta ka kay Brother Jackson, yung 360, 360, 5 and 1 4, yung 0.25, may 365.50. Yan, meron tinatawag na floating years yan. O, kaya kinuwento nila yan, bakit may 30, may 29, may 31. Pero sa kanila, 15-30 lang eh. O, diba? Pag sa 15 days, yan nagpumpisa. Ngayon, ganito. Naniniwala ako kasi, maski sa Revelation 11, pagpasok ng tunay na Hudyo, ilang ang titignan nila. Ano yung oras ay kalendary nila? Doon lang sila tatama. Pero ito, halimbawa ngayon, ang buwan sa atin, bilog. Butang sa Israel, hindi bilog. O, di ba? Bakit mo paglalabanin yan? So, yung sinasabi ni Brother Francis, yan, ho? Pagkasundan natin, kung sabat gusto mo magsabat dito, huwag mo hindi tayo sa Israel. Huwag mo suntay yung buwan. At ito, kabilogan ng buwan ang pagsusapan natin, okay lang, kabilogan tayo, pero habang kabilogan natin, sa kabilogan natin, ang mabas na ito. O, di ba? So, walang hatulan. Ano sa patang yan? Ano sa gusto? Okay. Magandang puntos. Tanong, nasaan na yung mic? Sino may hawak ng mic? Sige, tanong. Wala na, tanong, sige. Para kanino ang tanong? Eh, Brother Jerry, Brother Jerry. Mic, mic. Tanong. Ano mo may Pastor Jerry? Ah, uh, so ibig sabihin yung yung mga side niya, buwan. Para sa Israel lang talaga makikita, no? So ibig sabihin, yung sabat, sabat, para sa Israel na. Kasi pagka sa ibang lugar na yan, ginanap, nagulo yung panahon, yung mura, nag-iba na. So, hindi nakakasiguro yung mga nagsasabat, may araw talaga yung sabat. Ibig sabihin, ang sabat, for Israel only. No, hindi pang Gentile. Kasi, hindi din natin makikita yung sa'yo na yan. Sa Israel lang. Actually, Brother Yerapan, huli ka sa pagdating ng sharing dito, pinagtukuro ng sabat dito, hindi kasi explain yung mga mga ito. Walang problema sa kanila kahit nga linggo eh. Kaya nga lang dito sila, tapos sila sa linggo, kahit tanggap nila ang linggo, hindi explain. Ngayon ganito. Tulad ng sabi ko, kung ano yung father ng Israel, yung father nila, yung sabi niya kanina na, Pag-araw ng sabi doon, talagang walang gumagalaw. At mabuti, may blessing. Ang pag-worship nila talagang kung si, ano? Eh, nakabot sila eh. Pero may blessing. Eh, kung gawin din natin itong linggo yan dito, magkano din tayo pa atin. Kasi kung sabihin, ay, pwede. Milo. Milo yan. Yun na lang ako. Pag-tong, 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 pag-tong,
Meron pang utos sa Biblia sa mga hirsin na mag ayo ay pag ano ng sabat. Meron po ba? At ang plan. Meron po talaga. Kung paano sa hirsin ay walang utos na direct ang mga tayas ka. Nagsilihingin lang tayo sa mga pastor na hindi. Okay, pag ilagay yung Leviticus 24-22 ang number 15-16. Ay, projector. Uh, Leviticus 24-22. Biblia ang nasagot, ha? Hindi opinion. <laughs> Leviticus 24-22. You shall have one manner of law as well as for the stranger as well as for one of your own country. Isang batas lang daw ipangiran sa mga natutubong Israel at sa ibang bansa. Ibang bayan. Ang sinabi dito, the stranger or other translation, foreigner. Kaya nga sabi dito, isang batas lang, one manner of law, as for the stranger, foreigner, and as for one of your own country. Ayan niya ang mayor dyan. Ay, ayaw mo naman kung liwala na hindi na yung sanabi lang yun. Ang naman na sabi. Pag binasa ko lang yung talata. Meron pang isang talata yan. Kaya pag sinabi natin, yan ba'y para sa Israel lang? Okay. Magbigay ako ng isang dahil ulit. mo sa akin yung talata na para sa Israel lang. Naman. Oo. Basahin mo sa akin. Sabi ko yan. Dagdagan ko, dalawa na. 300 o 500 magpigay ako masayin niyo sa akin na ang sabat ay para sa isa rila o wala pong magaling sa mga yung dito hindi ano yun o Leviticus 23 37 o yan masayin natin Leviticus 23 37 ah kasi magbabasa ko lang dito na Orang yang ini berapa? Ah, ini orang yang ini. 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 Ini Galatians chapter 1 verse 1 Ang stranger ko din, hindi kayo nasa labas First Peter chapter 1 verse 1 First Peter chapter 1 verse 1 Kape, kape, kape sila Okay Peter, the apostle of Jesus Christ, to the strangers, scattered in Ostos, Galatia, Apodicia, Asia, ito ba'y nasa loob ng Israel o sa labas? Sa labas! Ang sigurad ka naman din. Okay. Hindi ang sumagot ha, hindi opinion ko yun. Ayaw ko na magdagdag ng opinion para kung ang ulay sinabi namin. Okay. Ah, yung David and David. Ah, 7-7. 50 God free, free, God free, God free. Ang tanong sa pitito, nung naglikha ba ang Diyos, pareho ba yung orasan ng tao? So, nung may, kung papaluan ko lang, kasi, the day of creation ng Diyos, wala pang time clock, <laughs> wala pang impeto ng ganong klase kasi iba yung pag iba yung oras ng creation na Diyos is not 24 hours Amen. nakita nyo kaya pumasok yung sinasabi yung law na yan yung sinasabi may video 24 or 24 verse 22 that is the law of every nation is speaking in yung like for example is right Judaism and uh, Muslim, uh, Christian. Yan ay bawat bansa ng bata. 
Pero yung the day of creation ng Diyos is not considered as 24 hours of creation. Nakita yung day of seven day God rest. And every day of creation ng Diyos is not 24 hours. Kung mag-absolute tayo ng Sabado is the sanctified and holy day, you control the measurement of so of that. Kaya sabi sa Isaiah, my thought is not your thought, my way is not your way, because the thought of God is different than the thought of man. I example, the creation The creation of God is not 24 hours evening, it's not like that. Because the thought of you, kaisipan ng tao, mayroon siyang kalendar ng every load, ano yun ang kalendar? Prophetic kalendar. That is the thought of God, pero iba ang thought of you since the day of creation. When the day of creation is not the 24 hours, so that is a mystery that cannot uh, identify absolutely to God. I'm talking about the creations of God. Meron ba yung point of kasi mahiwaga na itong place niya, no? Pero may palang question ako. Kasi sa panahon ni Jesus Christ, ang araw ba, sabi niya kasi, did you know that it's 12 hours in the day and 12 hours in the night? It's okay, it's 24. Because 3 days and 3 nights, I'll be in the in the bed. So, if you mean by the time of Jesus Christ, meron ang 12 hours by day, 12 hours by night. Para ako yung sigla. Kasi may point kayo doon sa creation. Kasi maa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
pipiliti yung Gentile na bagong convert. Sabi ko, hindi na, hindi, hindi na ito tama yung ibang pinapagawa. So yan yung stranger na na binati ang Peter. Ibang, ibang stranger. Yan yung, yan yung talata ba? Din? Meron pang stranger, yung sa Pentecost. So day Pentecost, proselyte yun. Pag sinayin mong proselyte, convert sa Judaism. Kahit Gentile pa sila. Pero merong ibang na convert, hindi na dagay sa Judaism. Hindi yung proselyte yun. Go according to all the strangers. Call it. Call it to the four. And to all people of their name, no, the name. So yung name na binabanggit dyan, pinapayagan ng Diyos kung anong pagkatawag ng strangers sa Diyos. Hindi compulsory kung anong tawag ng Diyos, Israelites, yun rin ang kailangan itawag ng strangers. Sa kapatid ko yan, kasi ginamit yung verse na yan, para kailangan yung bigkas. Eh. Meron kasi dumating yung naturo dito, kailangan yung bigkas din ito. Ito yung pangalan. Ginamit yung verse na yan. Ngayon, na- nakuha ko sa verse na yan, hindi, hindi ang Diyos magbabawa na may iba ang bigkas. Kaya according to the spread, the spread of the calling of the day. Where may lang, yung original verse na yan, sa time ni Solomon, marami siyang bisita. Marami, marami siyang bisita, nakilis-celebrate sa templo. Takap niyo kayo? Marami siyang bisita. Yung, pag, yung, yung inauguration ng templo, hindi lang mga Hudyo o Israelita yan. Maraming mga hindil lang dyan na takilis-celebrate sa kanila. Kaya ang, ang prayer ni Solomon, kahit na yung mga stranger, which is the Gentiles, na hindi pa nila ka-religion, pero naki-worship sa kanila, so hindi nila pinili sa convert, no? Pero gusto maki-worship, no? Gusto mag- mag- paano, mag- matuto sa ano nila. Siyempre, may iba yung bigkat nila. Kikilalanan din ng Diyos yan. Kikilalanan din ng Diyos yung ano nila. So ngayon, burn me na. Kung sasabihin mo ng taga-malayo, ang tawag ko dyan, extrapolation. Ibig sabihin, hindi original pinag-pray ni Solomon yan. Yung pinag-pray ni Solomon, yung bisita. Pero kung gusto mo gamitin yung taga-malayo, at kikilalan niyang Diyos, extrapolation ng verse. Isipin, pwede mo, isipin extrapolation, hindi yan ang original na meaning ng verse. Pero meron din kinikilala ng Diyos na ganyan. Pang-encouragement application lang. Mari, pagamitin yung verse na yan, yung tinutuloy yan, encouragement style lang yan. Sibawa, yung kwan, uh, uh, may stranger din sa Pilipinas. Alam niyo kung saan? Sa Samar, sa Maria. Ano yung mga nangyari mo sa Ramon? Para may hindi tayo. May, meron akong follow-up verse, ha? Tungkol sa stranger. Uh, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Oo, oh, lumutang tayo sa lahat sa talasang para malilaw na pili-ang lahat. Ay, tulog na yung ano. Ephesians chapter 2. Papatunayan ko sa inyo na ang stranger ay mga born again. Amen. Papatunayan ko sa inyo sa Biblia na ang stranger ay mga born again. Chapter 2, verse 8. Ang mga born again ito. For by grace you are saved to faith, not of yourself, but is better than God. Tuloy. Nine. 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 Not of works, let any man say to us. Tuloy. Tuloy, tuloy, tuloy. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, and to good work with God is before our day, that we should walk in death. So born again ito, di ba? We are saved by grace to faith. Born again. Eleven. Wherefore, remember that being time past sa unang panahon, sa laman, who are called the uncircumcision, Gentiles, by which called the, by the circumcision, the proselyte, in the flesh made by hands. Verse 12. That at that time we were without Christ. Ang tinutukoy dito, mga Gentiles. Being aliens from the commonwealth of Israel, strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. So you were strangers when you were Gentiles without Christ, you were strangers. But because you are saved by grace to grace, anong sabi sa susunod kalata? But in Christ Jesus, 
you who sometimes were far off are made nigh. You, those that you are far off, you ayaw mga malayo na hindi, pinalapit na sa pamagitan ng barlad, brulo ni Cristo. Verse 14. For He is our peace who has made both one and has broken down the middle wall of partition. Kung ituloy-tuloy mo ito sa 19, sinabi niya, ang mga Gentiles ay kasama na sa bayan ng Diyos. Mga kapatid, ano ba ang pinanggalingan ng pananampagatayan ng Diyos? Ano? May tipan ba na ginawa ang Diyos sa Gentile lamang? May tipan ba ginawa ang Diyos exclusive sa Gentile? Kanino lahat ang tipan ginawa? O, oh, bakit tayo nagmamalaki na para bang sila hiwalay kayo sa ating kanito? Ang tawag natin dyan, eh, wala tayong credit in sight. Wala tayong credit in sight. Ang kristyano ko, sabi ni Pastor Lito, galing sa Judaismo. Na satisfied ako si Pastor Lito ang pagturo ko dito. Satisfied ako sa mga si Pastor Lito. Yun ang pinaka malapit sa mga rin ko. Meron bang tipan, meron ang um, Diyos na maliwan sa Israel? Tayo po ay hinupong lamang, grafted in, adapted ng budaya, ang tayo pwede magmalaki. Ang sabihin natin, hindi natin makayanang sumbin din lahat, katulad din lahat. Nahirapan din tayo, kaya sa biyaya ng Diyos lamang tayo, nalilig tayo. Ang isa pa pong mga kapatid na gusto mo ngayon i-share po is, ang Israel at ang Hintel, Sabi nga ng verse, may tingin niya sa verse 19, dito sa verse 19. Verse 19 dito. Oh. oh. Verse 18. Oh. Now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, a household of God in Israel. Malino po. Hindi na kayo iba. Kasi okay, ang isturan natin sa Israel, ibang lahi, ibang tao, ibang religion, hindi ba tumanggap kay Kristo? Sabi ko nga, isang minili ng Hudyo ngayon tumanggap kay Kristo sa Israel. I-update niyo po ang inyong... Uh, kaya dapat ang mga Kristiyano pupunta sa Israel para maliwan natin. 50% discount ngayon sa Israel. Sino ko siyang pumunta sa Israel? Oh. 50% discount. Ano ba po? Ano po? Brother, brother, may money man, money man. Oh, di nasagot na ho. You're no more stranger than foreigner. Pinag-isa na daw ni Cristo ang strangers and foreigners in Israel sa pamagitan ng dugo ni Cristo. Kaya sinabi, there is no more view of Gentile. Kasi pagdating sa kasalanan, isa lang ang kulay ng dugo natin, pula, makasalanan. Oo, tanong. Hindi mo, tanong po. Wala na yung... Hindi niya nakikita sa uh, it was all ano, on the page of 14. Now, the chapter 2, yun nga, and then God sent it all his words that he made. And then, I said, I'll be. Now, to say, it was chapter 20, verse 10, na kind of war, but sorry, I'll be there. Ngunit ang ikat itong araw, ay sabat sa Panginoon ng Diyo. Sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ang Diyos na anak ng malalaki ni babae. I said, I'll be there. Tapos sabi po, Ang iyong, ang sobrang ito sa edad, sapagat sa aling na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat, ang lahat na roon, at nagpahinga sa ikabitong araw na ano pa't pinagpala ng Panginoon ng araw ng sabat at pinakabanal. 
Yaitu ada satu kumpulan masa balik Masa balik itu pun balik Okey, okey itu Kala anda nak buat Nak apa mana itu Ano po ba mas mahalaga yung kung karna sabad ni Moises o yung kung spirito sabad ni Jesus Christ? Okay po. Ano mo? Kasi po, ako meron akong nagbibigay kami ng seminar sa taong taon, five times a year. We give the seminar, the Hebrew versus the Greek mindset. The Hebrew versus the Greek mindset, yan ang mindset kung saan na, kung saan na isulat ang Biblia. Sa tanong ko pala, malalaman ko na kung ano ang mindset mo. Pag pinaghiwalay mo ang spiritual, sa literal, Greek po yun. Hindi ganun mag-isip ang mga Hindu. So, ano ba ang mahalang ako daw? Spiritual o literal? Anong sagot? Hindi na napapaghiwalay. Inihiwalay na din natin eh. So, Greek mindset, inihiwalay. Diba? Ang literal sa physical. So, spiritual na lang tayo. O, di, so, na yung problem yun. Kasi, nahiwalay ko rin. Pero sa Hebrew, yung pikpe, ang liwanan ko, ikapitong araw, literal sa lang yun. Ngayon, siyempre, wala pa si Christy. Yan, that's, that's around 2,000 plus years before Jesus Christ. Kaya po, dapat, pag nagbata tayo ng Biblia, basahin natin, ang titin natin, mula umpisa hanggang mura. Okay, mahala ka pa ba? Nagagutin ko muna maayos. Hindi po law ni Moses ang sabat. It's the law of Yahweh. Si Moses po ay hindi Diyos. Diba? Basahin natin ko lang ang 23 Leviticus verse 1. Ako si Yahweh, ito yung mga takdang panahon. Hindi ko si Moses ang nagbigay ng mata. Hindi, kaya nga si Moses, nung namatay, nilibig ng Diyos, dahil baka pag nakita ng tao, gagawin revolto. <laughs> propeta si Moses sa Israel. Siya ang pinaka-propeta. <laughs> Ano po? Small. Small G. Small G. May talaka ba siya na natin na mong singgal? Sabi sa kanya, sinabi ang sabay mo. Kasi sa kanya, may nilawag siya. Ewan ko sa kanya, may nilawag siya. Okay. Elohim is a generic name. In Hebrew, Elohim is a generic name. Ang Diyos, kinagay niya rin siya, kaya rin kaya mong isin. Hindi po, correct me if I'm wrong, I've been studying Hebrew for 10 years. In fact, I teach Hebrew. I've been teaching Hebrew to many pastors. Tomorrow, we have in Palipat. Every, kung gusto niyo mag-aaral, meron kaming grupo ng pastor sa Paliparang Cavite. Meron kaming lecture doon, Hebrew grammar, every Tuesday. And meron kaming tapes, Hebrew and Hebrew tapes. Correct me if I'm wrong, pag sinabi mong Elohim, that could be Baal. Elohim din yun eh. Yung mga titay ka Elijah. Dalawa ng tawag sa Hebrew niya, exact word. Bali ang consideration ng tawag niya. Napaka-simple lang po niya, hindi naman. That's just maligyan mga italata. Napaka-simple eh. And the Lord said unto Moses, See, I made thee a God to Pharaoh. Small g. And Yahweh said to Moses, I made you an Elohim to Pharaoh. Ano ang ibig sabihin ng Elohim? Master of power. I made you powerful before Pharaoh. Hindi niya sinabi, I made you Yahweh Elohim. Ikaw na si Yahweh. That's why, Pastor, isang ito dahil ng Christ. This is only a presuming. Bakit tinapun ang Elohim sa mga kapatid? Ah, bakit? Diba? Siyempre po, sa tindi ng anointing kay Moses, makapanggihari, siya ang ginamit ng Diyos eh. Kung baga po, sasambahin niya ng ibang tao. Kaya nga yung katawan niya hindi matagpuhan. Diyos ang nagbibigyan niya. Sandali ha, may sasagot 
Eighteen years ago, I officiated the wedding between the Jewish guy and the Filipino. So in 1998, I was invited to go there. You won't believe it, ang Hujo pa lang, may pagkakatolik ko din. At dami niya lang superstitious belief. And one of the things that I have experienced, maraming Hujo na pumupunta sa punto ng kanilang favorite na rabay. And you won't believe it, maraming babae na wala anak, after going to the punto of the rabay, nabubunti. After five years. Meron isa naman doon, nag-take ng exam sa hugat niya sa Israel. Ba't ko nalaman ko? Kasi when I stayed there for two weeks, tinuntaan talaga namin yung mga small things. So, ang mga hudyo po ay may hilig sa mga supernatural and superstitious belief. Kung hindi sinago ng Diyos ang bangkay ni Moses, ay sasambahin talaga. Kaya kita mo, even the writing sa Talmud, they do not quote these scriptures eh. The good rabbi who wrote the Talmud, quoting from another rabbi, they normally write and quote from their own from their own Catholic rabbi. Kaya yung isang Hudyo, panuloy po sa YouTube, his name is Seth Pora, Pumunta sa sarabay na pinakarabay na contemporary ng lolo niya. Sabi niya doon sa rabay, pinakagrand-grand rabay ng Israel. Sabi niya, ginong rabay. Yung tungkol sa mga talong o issues na hindi ko maintindihan, pumunta ko sa 23 na rabay. At nakatanggap ako ng sagot na 24. Do you get the joke? 23 na rabay ang pinunta niya ang nakanggap ko na sa book ay 24 sapagkat bawat isang rabay may kanya-kanyang interpretation. So, hindi ako magtataka kung bakit tinago ni Adonai Elohim, no? But his name is Spell Your Day for Day. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Ano po lang po sa mga isa. Siguro ba nila lahat ng ano ay stream na. Kasi maraming mga ano na mong sabat. Very stream sila. Very just sila. So yung Colossus chapter 2 verse 16. Pakayin nga po yung Colossus chapter 2 verse 16. Ay ba? Ito po yung Colossus chapter 2 verse 16. Ano po ba ang kaliwanan ko dito? Hindi ako. Sabi rito, Let no one, no man therefore judge you in meat, in kain, in drink, in omen, in respect to a holiday appointed time ng festival ng Israel or the new moon, facing of the moon, kung saan tayo sa Tagalog or the Sabbath day kaya ba't it's Sabbath day? kasi maraming klase ng Sabbath day merong weekly Sabbath day na seven day merong annual Sabbath day na itong day kaya binasa kanina na kanina na first day of the week is the Sabbath kasi yun po ay feast of the first fruit Ibig sabihin, holiday, walang pasok. Diba? Minsan, the eighth day of the week of the month is Sabbath because that's the last day of the Feast of Tabernacles. So, wag daw pa yung pahuhusga. Hindi naman. Let no men therefore judge you. Wag pa yung pahuhusga. Ngayon mo ba kapatid? Kaya naman yung things. Context will determine the meaning of the text. Context, context, context. Kaya, pag nagbasa kayo ng talata na medyo mahirap inaway, matahin nyo yung buong chapter. Sa verse 8, makikita nyo kung sino yung kausap ni Apostol Pablo nito. Sa verse 8, sino yung tinatawag niya huwag kayong pahuhusga sa mga to? Do not let any man spoil you through philosophy, vain disease, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after the rest. These are the philosophers in Colossians. Huwag tayo pahusga sa mga pilosopong mga taga-pulong. Diba? Hindi naman mananampalataya ako ngayon. 
yun lang po yun. Ang magandang nangintindihan niya, yung birth of birth of birth of birth of Ikaw, magano ka ng mga bagay. Of the thing to come, but the body or the substance is dry. Ngayon mo, tingnan na po. Ganun niyo mabuti, ha? Ito ay aninom ng mga bagay na darate, hindi siya na sinabing nakaraan. Hindi sinabi ang sabat ay mga nakaraan, kundi mga darating pa. Ibig sabihin, ang katuparan ng totoong sabat, si Kristo pa rin. Pero hindi sinabi niya, wala lang sa isa yung nakaraan. Kasi nga maraming klaseng sabat. May seven day sabat. Merong annual sabat. Peace of Pentecost is a sabat. Passover is a sabat. Trumpet is a sabat. Tabernacle is a sabat. Diyan yata ang tapig mga yung gabi. Mga yung gabi, August 6, diba? Tapos na ba? Ay, tanong, tanong, tanong. Hebrews chapter 8, verse 13. Alam ko na ba? Ikalihan natin. Okay. A new covenant, he had made first old, now which decayed, what old is ready to vanish away. Mga kapatid, pagigan yung mabuti, ang inyong Bible ay may tinatawag na italik. Ito, ay gumagoy. Yung salitang covenant dito, mapansin nyo ko? Ang nakabay na lang kung tinsa, gano'n? Hindi siya nakatayo. Italics ang tawag dyan. Ang kulay niya medyo gray, hindi siya itin. Ito, kulay itin. Ayan, kulay gray. Ang ibig sabihin ng Bible translator dyan, hindi yan kasama sa original ng talata. Okay, hindi ba wrong? Dinagdagyan ng translator. Gusto niyang ipalabas na yung lumang tipan ay obsolete na. Wala nang halaga. Okay. Ngayon po, Okay. Ngayon, ano, ano ba ang naging obsolete na pinag-uusapan sa chapter 8 ng Hebrew? Kaya nga context will determine the meaning of the text. Huwag kayong papakot sa isang verse at gawin doon sila yung nakaparo. Sabi mo sa'yo, wala na yung old covenant, new covenant na. Sino mga sabi nito? Ano ba ang pinag-uusapan na magiging obsolete? Ang sabat ba ay magiging obsolete? Ano ang magiging obsolete? Ano yung mawawala na? The new cop and new made, made the first all. Now that it decay and works all, it's ready to, what is ready to vanish away na pinagunta pa nito? Alam niyo yung context? Alam niyo yung ano? What's that in chapter 1? Sina chapter 1? Chapter 8? Woo! Chapter 8? Uh, ang pinag-uusapan, ang naging obsolete po dito, hindi po ang sabat. Ang naging obsolete dito ay ang high priest. Ang mga kasardote na kinakailangan pa mag-alay din ng para sa kanila kasalanan, hindi sila nagkasalanan nila, hindi sila mag-face away na sa nilang ministry. Mawawala ang ministry ng kasardote. Bakit? Si Kristo na ang hybrid. Dumating na ang motor hybrid. Hindi po sabat ang sinutukoy dito na maging obsolete. Hindi. Hindi, hindi. Well, that context. Walang sinabing sabat dito. Dinagdag na lang yung sarilang covenant eh. Ng mga translator. Pwede po last night. Maraming ganun. Last night yan. Pakilala ka muna pa. Hey, take it out. Good afternoon po. Ah, tanong ko lang po. Ano po parang yung po is huwag mo mag-stick sa isang context. So, gamit po tayo ng anak ng Eupinetics po. So, kung titignan nyo po yung limit, yung limit, yung limit, kasi kanina po mga limit po rin. Ito po, alam naman po natin ang mga asalika po kayo po. Pinakarating po natin po. Gentiles, Jew, and the Church of God. 
Buti tingnan na natin yung pinaka yung pagka-connecta. Yung sa first na sa dinisiko sa computer. Na sila pinili sa do. So, na ano na update. So, yung update. Hindi. Nakita ko lang. Sa Colossians chapter 2. Colossians 2. Verse 16. Hindi pa pa ano Ipinas, yan po. Kung yan po ay ibinigay sa Gentiles, bakit po ang Gentiles na laman na may sabat? Yung araw po ng sabat. Yung mga araw po ng sabat. Kung tinitinan po natin, parang hindi po ba pinarating yung Colossians? Di ba mga Church of Colossians na ito? Ano? Ibang kinay. Kasa Gentiles. Dito nga ba Paano mo malaman na ang bawat kongregasyon ay may Gentile din yun? Paano mo malaman? Sa mga pangalan. Kasi sa pangalan nila, may Greek, may Udyo. Diba? Pasahit ng bunti. Kaya na sinabi ko mga kabunti, may tipayan ng ba na ginawa ang Diyos sa Gentile? Hindi ka lang makikita eh. Meron pa. Paano sa tanong na? Ito. Ang konte, ang ibig sabihin dyan ito yun. Ang mga nakakulosa ay ito yung mga board ng gilda. Ibig sabihin, nag-aaral na ito ng Biblia. Mga kulosa ang believers ito eh. Si Paul na yung evangelize dyan eh. Yung mga believers na ito. Hindi ba mga believers ito? So, parang may nan. Ah, siyempre, marami kang tanong, di ba? Tutuloy namin ito na, Francis. Magkano lang tayo, mag-refresh lang tayo. Tayo tayo lahat. 